dear 7th grade students, today we will talk about making predictions. Gelecekle ilgili hayallerimiz, planlarımız, tahminlerimiz hakkında konuşacağız. Let's have a look at some basic vocabulary. Peaceful, countryside, career, leave, hope, guess, probably, receive scholarship, overseas, train, Definitely, maybe. Burada birkaç e, kelimenin üzerinde durmam gerekiyor. Believe, hope, guess, probably, definitely, maybe. Bunlar gelecekle ilgili yorum yaparken en çok kullandığımız kelimeler diyebilirim. Mesela, I believe I will be a teacher. İnanıyorum ki. I hope I will pass the university exam. Umuyorum, ümit ediyorum, üniversite sınavını geçeceğim. I guess I will arrive there on time. Tahminimce oraya vaktinde varacağım. Probably. I will probably uh, I will probably arrive there. Muhtemelen oraya varabileceğim, varacağım. And definitely, kesinlikle, maybe. Maybe I will be a professional basketball player. Belki de profesyonel bir basketbolcu olacağım. Bu ifadeleri özellikle gelecekle ilgili tahmin ve planlarımızda çok fazla kullanıyoruz. Burada da birkaç cümlenin altını çizmek istedim. I underlined some sentences. I believe I will be a really good one, a really good basketball player. I hope I will play in the NBA. Maybe I will travel overseas. He likes Uh, seeing different countries, he like uh, he likes different cultures, and he says, maybe I will travel overseas. And Charlie, Charlie says, I believe our band, music grubumuz, will get really famous. And Laura, she says, I hope I will be an animal protector. You see that she loves animals. And to ask about future dreams, um, burada gelecekle ilgili hayallerimiz sorarken, what's your dream for the future? diye sorabiliriz. Ya da aynı soruyu, what will you do in the future? What will you do for your future? gibi cümlelerle de sorabiliriz. Aslında what's your dream for the future dediğimizde hayallerini sorarken gelecek zamanla cümleler kurmasını bekliyoruz. I will run my own business in my 50s. Bu da 50'li yaşlarındaki planından bahsediyor. I will run. What will you do in your 20s? I will go to university and travel in my 20s. Yine 20'li yaşlarındaki planlarından bahsediyor. Aynı cümle kalıplarını she ile he ile aynı şekilde kurabiliriz. She will go to a university and travel in her 20s. He will run his own business in her in her in his 50s. Burada da erkek olduğu için his kullanmam gerekiyor. Yanlış söyledim. In his 50s. And uh, let's look at the reading text. There are three texts and there are some sentences. We will fill in the blanks. Buradaki sorulara bir göz atarsak. What will education be like without feelings? Eğitimin Hisler olmadan, without feelings, nasıl olacağını soruyor. We won't waste time in traffic. We won't waste time. Vakit harcamayacağız. Vakit kaybetmeyeceğiz in traffic. We won't waste time. Will not. We, we won't waste time in traffic. But of course it will be very expensive. It will be very expensive. Bir şeyin çok pahalı olacağından bahsediyor. Get on your car and fly. Arabana bin ve uç. People won't go to school for their career. People won't. Gitmeyeceklerini söylüyor kariyerler için. They will probably come. Muhtemelen gelecekler. Let's look at some basic vocabulary from the text. Parçada geçen kelimeler. Without. Waste time. Predict. Certain. Be stuck in a traffic jam. Become widespread. Even, even'ın birden fazla anlamı var ama bu parçada kullanılan anlamı bile. Um, firm and price. <gülüyor> Let's have a look at it. Education without teachers. Burada eğitimden bahsederken. Internet and computers will be more popular. Ve bunun devamında da 
People won't go to school for their career. Çünkü burada robotlardan, robotları okula göndermeden bahsediyor. And the last part. What will education be like without feelings? Tamam her şey güzel ama what will education be like without feelings? And look at the flying cars. And dream about flying cars. They will make our life easier and we won't waste time in traffic. Vakit kaybetmeyeceğiz trafikte. And uh, you will not be stuck in a traffic jam and just... Get on your car and fly. Vakit e, trafikte sıkışıp kalmayacağız. Get on your car and fly. Going on holidays in space. Uzaydaki tatillerden bahsediyor. And some companies are planning to open hotels in space in 30 years. Otel açmayı planlıyorlar. But of course it will be very expensive. Tabii ki bunun pahalı olmasını bekliyoruz. It will be very expensive. Buradaki çünkü fiyatlarla da devam ediyor. Buradaki boşluğa o yüzden en uygunu. But of course it will be very expensive. And holidays in space will not be tomorrow. Tabii ki yarın olmayacak. Hemen bu çok kısa sürede olmayacak. But they will probably come. Bugünler gelecek. Muhtemelen gelecek. And let's have some fun. The two uh, women are talking about the fortune telling. She is the fortune teller. Falcı ya da fal bakmayı seven biri. And she is listening to her. And what do you see? Tell me about my future. Your best friend will go on a holiday, but she won't invite you. Gidecek ve seni davet etmeyecek. Really? When and where? You will learn. You will learn. Yine burada gelecek zaman kalıbıyla. You will learn it in a click. Bir tıklamayla, of course. Don't you use Instagram? Instagram kullanmıyor musun? Okay, you can go on reading. And another caricature I have. <coughs> This flower is really pessimistic. Çok kötümser düşünen bir çiçek and they are optimistic her ne kadar iyimser olsa da peki nasıl bitiyor hi dear flower we are your friends we need your pollen ve onu ikna etmeleri zor en son çiçeğin söylediğine bakıyoruz biodiversity loss will destroy you gelecekle ilgili tahmini var biodiversity loss yani biyolojik çeşitlilik kaybı sizi mahvedecek ve bunun üzerine ayrılmaya karar karar veriyorlar. Thank you for listening to me. See you in the next unit.